大道の中野哲二先生がついに宮平多目先生に出会った大道の第一人者が体験する地証剣地に伏せると強くなる剣法の正体とはお礼に大道の技を伝授どっちもすごいいよいよスタート大いなる遺産中国武術宮平先生中野先生お互いのことどう思ってましたもともとご存知でした。はい、もちろんです。どんなイメージ持たれてました。そうですね。うん、まあ、も、なんでしょう、言葉にするのが難しいですけども、まあ、立ち方、技、知識。で、あの、精密さ、なんでしょうか。あと、こう、あの、生徒の方々もすごく上手なのです、ね。教育者の一面っていうんですかね。武道家としての一面、教育者としての一面など、うん、本当に素晴らしい。あの、美術家の方。もう、ただただ思っております。宮平先生はこの態度については、はいはいえー、ご存知でした何かいや僕の勉強不足であのプロビュアルドで初めて態度は拝見させていただきましたね、うん、やはり最初は驚きました、うん、はい中野先生についてはどんな印象をお持ちでしたまあこれはもう皆さんおっしゃってるように身体能力の素晴らしさあとまあ僕個人的に興味が持ちましたのは武道家としての一面ももちろんなんですがあの治療家だというふうにまあこうあの後にこう伺って、えー、すごいなと興味があるなとその両面から武道っていうのをこう見つめてるわけですよね、うん、そこが僕は興味深いと個人は感じましたはい中国武術の方でも、はい、あの非常にこうアクロバティックで激しい武術、うん、地勝剣っていうのがあると思うんですけれども、うんはい、あれはどういった武術なんですかねそうですね中国武術の数あるあのモアハの中でもまあ、血に伏せると逆に強くなるといいますかあの倒れながら蹴ったり、まあ、相手を挟んだりというふうなちょっと特殊な憲法ですねーあの、まあ、D タンチュエン中国で D タンチュエンといいましてあるいは地高剣地空風の高ですね地高剣とも言ったりしますが、はい、そういった特殊な憲法ですあと映画で有名な水剣もよく倒れながらの技は結構使いますねはい、今の「地に伏せると強くなる」って何かどうですか中野先生いいですね態度もやっぱそういう「地に伏せると強くなる」的なあでもやっぱり四本足の方がやりやすいっていうのはあるかもしれないあのすごい試合後半でも万事切りとかは疲れても打てるので、うん、倒れればいいだけなので、うん、そういう意味ではすごい脱力を使うというか、うん、もう倒れちゃえば勝手に足が上がるチーソーみたいに、うん、頭が下がれば足が上がるからっていう感じで打ってます、うんうん血に伏せて強くなるっていうのと、あと立ってる側から言うと非常にやりにくいっていうのはあるかもしれませんね。ですよねはい。メンダ先生の方からその地証券を紹介していただきたいんですけど、ね。わ、はいはいはい、かりました。はい。じゃあ地証券の基本の方をじゃあ紹介いたしますね。はい。はい。じゃあ。はご覧になってい,い,いかがでしたどんな,どんな印象を持たれましたいやもう激しいなっていうのとあのあいた背中から受け身を取るっていうのは実はすごく難しいので言ってみればひっくり返されて頭からぶつかるっていうのは誰しもが危ないと思うと思うんですけどもあの状況で大丈夫になるような訓練がたくさん入っていたりだとか言ってみればあの態度もなんですけども死にたいになってるようなところで実は死にたいではないっていう虚実をこうすごくこう。表演されてなのかなと思います。うん、あのすごいあとまたこう使用権をされることによって普段磨けないようなところまで磨き切れるっていうようないろんな要素があると感じました。うんうんえー、使用権の中のいわゆるその
、まあ、アクロバティックなところ以外のいわゆるその攻撃的な、はい、あの動きとかでなんか特徴的なところってあり,ありますか、うん、そうですね、えっと、地面の伏した状態から、えっと、いきなり顔を狙って打つとか。うんちょっとそれを見せていただいて、中野先生もそれをちょっとやってみるとは。わあ、どうですかね。左足を。左足。おお。いや、なん、なんていうか。
タイドンの言葉で「七星八道究極」という言葉がありまして静かな時も何なんですか、うん、で動いてる時は八、うん、決める時も一の五して次の時に必ず変換しなさいっていう教え、うん、で七星八道究極っていう言葉があります、うんまあ、日本武道のある意味奇襲の詰まった本当に知恵が詰まった技術と中国武術のこの奇襲技の使用権っていう感じかなと思いますね。でもやはり考えれば考えるほどこのカイドウという武道が空手家だった先生から生み出されたっていうのはどんな物語があったんだろうとかすごい、はいはい、私も聞きたいです。<笑><笑>ご指導いただいた時、うん、もうあの審査もしていただいたことあるんですけども、うん、もちろんこうお酒を飲みながら喋れるような全然関係ではないので。ご存命の時にたくさん聞けたらなというふうに思います、うんうん、そうですねどういう思いでこういう体験に教えてかっていうですね人はもう生まれたら必ず死ぬので、うん、生まれて死なない人は存在しないので私もこうあの宮平先生とこう自分がまだ生きてて先生もあのご存命で皆さんが生きてる中で、うん、こう西監督も生きててだからこう西監督のおかげで宮平先生にもお会いできてっていうでその物語の上にはもうすでにお亡くなりになった先生方がたくさんいらっしゃいますので、うんうんうん、本当にこういった縁に感謝をしなきゃなと思います。ありがとうございます。本当そうですね。ありがとうございます。じゃあこのコーナーはこれで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。一見ミステリアスにも思える宮平の技術それは遠い昔から幾多の武術家たちに受け継がれてきた大いなる遺産なぜ一瞬で相手が崩れ落ちるのかどうしてあれほど危険なのかそこにはどんな原理があるのか大道の指導者であり柔道征服士でもある中野哲司が。人体という観点から迫る沖縄豪柔流空手の継承者八木昭仁は伝統空手の立場から検証するそして宮平自身が八極拳の基本を公開するあなたにもできる八極拳ここにくぼみが出てるこのスタッステンで崩してるこの手関節や急所で相手を崩すチンナの奥深き世界宮平保津の技術にあらゆる角度から迫る大いなる遺産中国武術この「大いなる遺産中国武術」は2枚組の DVD とスペシャルファンブック愛蔵版がセットになっていますそして予約特典はクリアファイルどんなクリアファイルかってそれはこちらをどうぞ。お、タコさん、タコさん。お、そうそうそう。届き物お届け物でーす,けもでーす。東映ビデオから、えー、中を見てください。なんでしょうか。関連中の高さに届いたものとは。おっと、ヤギ秋人先生、中野哲二先生、そして宮平たもつ先生だー。くちー。見て見て見て。見て見て見てと、見て見て見てと。もう、これこれこれこれこれこれね、これね、超中。これ。宮田先生かっこいいないつも。ちょうどぴったし。なんとこれは DVD 大いなる遺産中国武術の予約特典なんです。今予約するとこのクリアファイルがもらえるんですよ。ね、おおぜひ予約して、えー、お願いします。